নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা আমি কৌশিক আশা করছি সবাই ভালো আছেন দ্য নাইট ক্রলার্সে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের নিবেদন আঠেরোশো আটাত্তর থেকে উনিশশো এগারোর মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু সত্য ঘটনা অবলম্বনে দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কলমে বর্ণিত শ্বাস রুদ্ধকর খুন খারাপি তদন্ত কাহিনী সংকলন দারোগার দপ্তর থেকে সংগৃহীত কাহিনী ঘড়ির কাঁটা তাহলে আর দেরি কিসের শোনা যাক দারোগা প্রিয়নাথের গল্প ঘড়ির কাঁটা আমার পুলিশি জীবনের প্রায় পনেরোটা বছর তখন কেটে গেছে একদিন সকাল ছটা নাগাদ আমি থানায় বসে আছি এমন সময় আমার কাছে একটা চিঠি এলো খুলে দেখি বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের চিঠি ওর সাথে একসময় আমার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল মনে আছে আমি যেদিন প্রথমেই পুলিশের চাকরিতে নিযুক্ত হলাম সেই দিনই কাজকর্ম শেখবার জন্য আমাকে ওর কাছে পাঠানো হয়েছিল বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ছিলেন একজন পুরনো এবং অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারী অনেক অসাধ্য সাধন করেছিলেন তিনি ফলে শহরে তার বেশ নাম ডাক ছিল আর কাজকর্মেও তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন পুলিশ বিভাগের কোন কাজ কিভাবে করতে হবে তদন্তের ক্ষেত্রে কোন পন্থা অবলম্বন করলে ভালো হবে সাধারণ মানুষের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে এই সব উপদেশই আমি তার কাছ থেকে শিখি যাবতীয় পুলিশি কাজকর্মের বেশিরভাগটাই বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের কাছ থেকে শিখেছিলাম বলে আমি তাকে নিজের গুরু মানি যতদিন তিনি এই বিভাগে কাজ করতেন ততদিন আমাকেও তিনি শিষ্য বলে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং যখন যেখানে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হতেন দূরে থাকলেও আমার সাহায্য নেওয়ার জন্য তিনি আমাকে ডেকে নিতেন কোনো অনুসন্ধানে আমি একা নিযুক্ত হলে যদি সেখানে কোনো গোলযোগ দেখা দিত তাহলে তার সাথেই পরামর্শ করতাম এখন অবশ্য উনি আর পুলিশ বিভাগে নেই বহুদিন হল অবসর নিয়ে তিনি নিজের দেশের বাড়িতে ফিরে গেছেন এবং এখন পেনশন নিয়ে জীবনের বাকি সময়টুকু সেখানে বসেই সুখে অতিবাহিত করছেন সুতরাং বর্তমানে পরামর্শের প্রয়োজন হলে সব সময় আর তার সাহায্য পাওয়া সেরকমভাবে সম্ভব ছিল না হ্যাঁ তো যা বলছিলাম সেই সময় হঠাৎ অত সকালে ওভাবে তার চিঠি পেয়ে আমি তো কিছুটা অবাক হয়ে পড়তে শুরু করলাম তাতে লেখা ছিল প্রিয়নাথ ঘটনাচক্রে এক ভয়ানক অপরাধের অনুসন্ধানের দায়িত্ব আমার উপরে এসে পড়েছে কিন্তু এখানে এসে মোকদ্দমার যেমন অবস্থা দেখছি তাতে সঠিক অনুসন্ধান করা একজনের কর্ম বলে তো মনে হচ্ছে তুমি অনেকদিন ধরেই খুব দক্ষতার সাথে এই কাজ করে চলেছ তাই আমার বিশ্বাস তুমি এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে আমাকে সাহায্য করতে পারো এই চিঠি পাওয়া মাত্র এই পত্রবাহকের সঙ্গে তুমি এখানে চলে এসো এবং আমার সঙ্গে এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হ আমি ঘটনাস্থলেই তোমার জন্য অপেক্ষা কর আমার যে লোক তোমার কাছে চিঠি নিয়ে গেছে সেই জায়গাটা চেনে সে অনায়াসেই তোমাকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দিতে পারে তাই আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে পত্রপাঠ চলে এসো একে সরকারি কাজ তার উপর গুরুর আদেশ সুতরাং কাল বিলম্ব না করে আমি সেই ব্যক্তির সঙ্গে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম পথে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করে যত শীঘ্র সম্ভব ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম ঘটনাস্থলটা যে কোথায় তা আমি স্পষ্ট করে বলবো না শুধু এটুকুই বলতে পারি যে জায়গাটা বিডেন স্ট্রিট থেকে খুব বেশি দূরে নয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমার আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন তিনি আমাকে দেখামাত্র বললেন ও তুমি এসে গেছো ভালোই হয়েছে যদিও আমি আগে দেখেছি তাও তুমি নিজে একবার ওই বাড়িটার অবস্থা সচক্ষে দেখে এসো তারপর আমি যা কিছু জানতে পেরেছি সেসব না হয় তোমাকে বলব এই বলে তিনি সামনের একটা বাড়ি আমাকে দেখিয়ে দিলেন কলকাতা শহরের মধ্যে হলেও পল্লী গ্রামের অধিকাংশ বাড়ি যেরকম দেখতে হয় এটাও তেমন ধরনের একটা পাকা ইটের তৈরি একতলা বাড়ি সেই বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখি একখানাই মাত্র ঘর তবে এই ঘরটা বেশ বড় এবং খোলামেলা ঘরের সামনে একটা বারান্দা বা দৌড় দালান রয়েছে 
বাড়ির চারপাশে কিছুটা ফাঁকা জমি তার চারপাশে ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ঘরটার দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে একটা দরজা আছে আর সেই দরজার দুপাশে দুটো জানালা পশ্চিম দিকে শুধু একটা মাত্র দরজা ছাড়া আর কিছুই নেই এছাড়া উত্তরের দেওয়ালে তিনটে এবং পূর্বে তিনটে জানলা আছে ওই দুদিকে কোনো দরজা নেই সবগুলো জানলাই বেশ বড় এমন কি সেগুলো প্রায় দরজার সমান বললেও ভুল বলা হয় না দেখলাম জানলাগুলোতে মোটা মোটা লোহার গড়াদ লাগানো ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম তার দুপাশে অর্থাৎ ঘরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটো খাট পাতা একটা বহু পুরনো আর তার উপর পাতা বিছানাপত্র নিতান্তই অপরিষ্কার অপরটা তেমন জীর্ণ নয় আর তার উপর যে বিছানা পাতা আছে তাও মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুটো খাটের মধ্যে যে অংশটুকু আছে তার উত্তর দিকে কয়েকটা কাঠের আলমারি সিন্দুক এবং বাক্স শাড়ি দিয়ে সাজানো আছে সেই সব আলমারি প্রভৃতির পূর্ব দিকে অর্থাৎ সেই পুরনো খাটটার কাছে দেখলাম একটা লোহার সিন্দুক আছে আর দেখলাম কাঠের আলমারি প্রভৃতি সমস্তই ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে আর তার মধ্যেকার প্রায় সমস্ত জিনিসপত্রই সেই ঘরের ভেতরে ছড়ানো লোহার সিন্দুকটা ভাঙা নয় বটে তবে খোলা অথচ তার চাবি সেখানে দেখতে পাওয়া গেল না কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে যে সব জিনিসপত্র ছিল তার অধিকাংশই মেঝের উপর পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিল সিন্দুকের মধ্যেকার কাপড় কিছু ভিতরে ছিল আর কিছু বাইরে পড়েছিল সেই কাপড়ের রাশির ওপর একটা দেওয়াল ঘড়ি অর্থাৎ যাকে বলে ক্লক ঘড়ি সেটা পড়েছিল ঘড়িটা দেখে মনে হলো সেটা বেশি পুরনো নয় তার বার্নিশ এখনো নষ্ট হয়ে যায়নি কিন্তু সেটা চলছিল না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দেখে মনে হয় চলতে চলতে হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে জানলাগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম কিন্তু তার ভেতর দিয়ে লোক যাতায়াতের কোনো রকম চিহ্ন পেলাম না পশ্চিম দিকের দরজার আগলটাই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য খোলা হয়েছে মনে হলো কিন্তু সামনের দরজার কোথাও সেরকম কোনো চিহ্ন চোখে পড়ল না যখন আমি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করি সেই সময় ঘরের সামনের দালানে একজন প্রহরী ছিল ঘরের অবস্থা দেখে আমি যখন বের হলাম তখন সেই প্রহরী আমার সামনে এসে আমার হাতে দুটো নতুন সাদা রুমাল এবং একটা ছোট শিশি দিয়ে বলল এই তিনটে জিনিস এই ঘরের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল এইগুলো আমার জিম্মাতেই ছিল সে আরো বলল এই এই শিশিটা আর একটা রুমাল পাওয়া গিয়েছিল ওই পরিষ্কার বিছানাটার ওপর আর অন্য রুমালটা ওই নোংরা বিছানাটার ওপর পড়েছিল সে দুটো হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলাম দুটো রুমালই সম্পূর্ণ নতুন কোথাও কোনো দাগ নেই কিন্তু তা থেকে এখনো একটা মিষ্টি অথচ চড়া গন্ধ বের হচ্ছে সেই গন্ধ আমার নাকে প্রবেশ করা মাত্র আমার মাথাটা যেন ঘুরে গেল আমি তখনই সেটা প্রহরীর হাতে দিয়ে সেগুলোকে দূরে রেখে দিতে বললাম সে তাই করল এবার শিশিটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম তার ভেতরে এখনো এক প্রকার তরল পদার্থের অতি সামান্য অবশিষ্টাংশ রয়েছে ছাপার অক্ষরে তার গায়ে ইংরাজিতে লেখা ক্লোরোফর্ম কিন্তু সেটা যে কোন ডাক্তারখানা থেকে আনা হয়েছে বা কাকে বিক্রি করা হয়েছে সেসব কিছুই বুঝতে পারলাম না শিশিটা আর না খুলে সেটা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই সেই প্রহরীর হাতে দিয়ে আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম তারপর বাড়ির চারপাশটা একবার ভালো করে ঘুরে দেখলাম কিন্তু কোথাও কোনো সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পেলাম না এরপর বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেই বাড়ির চতুর্দিকে যে ইটের পাঁচিল ছিল তার উপরিভাগ এবং সমস্তটাই ক্রমে ক্রমে পরীক্ষা করলাম তবে কোনো লোকের পদচিহ্ন বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই চোখে পড়ল না ঘরের বাইরে দৌড় দালান বাড়ির উঠোন প্রভৃতি কোনো স্থানে ভালো করে পরীক্ষা করতে বাকি রাখলাম না তবু কোনো ফল পেলাম না এমন কোনো বিষয় আবিষ্কার করতে পারলাম না যেটা এই অনুসন্ধানে কাজে আসে যাই হোক এইভাবে সবকিছু দেখে শুনে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের কাছে গিয়ে বসলাম বাড়ির ভিতরে যে ফাঁকা জমি ছিল তারই এক জায়গায় বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই বসেছিলেন সেখানে আরও কয়েকজন ইংরেজ এবং দেশীয় কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমাকে তার কাছে বসতে বললেন আমি সেখানে বসলে তিনি বলতে শুরু করলেন 
আজ ভোরবেলা পাঁচটা নাগাদ আমার কাছে খবর আসে যে বাড়িতে একজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষ অচৈতন্য অবস্থায় তাদের ঘরের মধ্যেই পড়ে রয়েছে আর তাদের ঘরের সিন্ডুক বাক্স প্রভৃতি প্রায় সমস্ত কিছুই ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে খবর পেয়ে আমি আর দেরি করতে পারলাম না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম বাড়ির সদর দরজাটা খোলা ঘরের দরজাও খোলা ছিল আর জিনিসপত্র এখন যেমন অবস্থায় দেখলে তেমন অবস্থাতেই ছিল ঘরের ভিতরে যে দুটো খাট দেখতে পেলে তার একটাতে একজন বৃদ্ধ মহিলা এবং অন্যটাতে একজন আঠেরো বছরের যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল যুবকের কাছে একটা ক্লোরোফর্মের শিশি পেলাম আর দেখলাম যে দুজনের মাথার কাছে এই দুটো সাদা রুমাল রয়েছে বুঝলাম তাতে ক্লোরোফর্ম লেগে আছে এই অবস্থা দেখে আর দেরি না করে ওদেরকে আগে মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিলাম দুজনেই এখনো জীবিত এবং সেখানে তাদের চিকিৎসাও চলছে কিন্তু এখনো কারোর জ্ঞান ফেরেনি সুতরাং তাদের কাছ থেকে এখনই কোনো কথা জানবার উপায় নেই ওদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তারপর অনুসন্ধান শুরু করলাম তখনই জানতে পারলাম যে ওদের একজন পরিচারিকা আছে তার আসল নাম যাই হোক হরর মা বলেই তাকে সবাই ডাকে সে এই বাড়িতে থাকে না তার বাসা আলাদা সকাল বিকেল দুবেলা এসে ঘরের কাজ করে দিয়ে চলে যায় কাল সন্ধ্যের পর যখন সে কাজ করে ফিরছিল তখন এই বৃদ্ধা মহিলা নাকি ঘরের সামনে এই দালানেই বসেছিল যুবকটি সেই সময় বাড়িতে ছিল না আজ ভোরে যখন সে কাজ করতে আসে তখন প্রথমেই দেখতে পায় যে বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা এরপর ঘরের দরজাগুলো খোলা জিনিসপত্রের এমন অবস্থা এবং বৃদ্ধা আর যুবকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় ওভাবে নিজের বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে সে হাক ডাক শুরু করে সেই শুনে দু একজন পাড়ার লোকে সে উপস্থিত হয় তারপর তাদের উপদেশ শুনেই থানায় সে খবর দেয় খবর পাওয়া মাত্রই আমি এখানে আসি এবং সচক্ষে যা দেখি তা তো তোমাকে আগেই বলেছি হরর মা এবং অন্য লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি আরও জানতে পেরেছি যে এই বৃদ্ধার নাম ভব উনি গোপাল ঘোষের বিধবা স্ত্রী গোপাল ঘোষ এখানকার একজন পুরনো অধিবাসী ছিলেন হাটখোলায় তার ভুসি মালের একটা দোকান ছিল যতদিন উনি জীবিত ছিলেন সেই দোকানের আয় থেকে স্বচ্ছন্দেই ওরা জীবনযাপন করেছে পরিবারে স্ত্রী ছাড়া আর কেউই তেমন ছিল না এমনও শোনা যায় তিনি তার মৃত্যুকালে ভবর পরিদেহ অলঙ্কার প্রভৃতি ছাড়াও নগদ অর্থ বেশ কিছু রেখে গিয়েছিলেন তার মৃত্যুর পর সে দোকান উঠে যায় কিন্তু সঞ্চিত অর্থ থেকে এই ভব এতদিন জীবনযাপন করত হিন্দু বিধবাকে কত আচার ব্রত পালন করতে হয় ফলে সেই সঞ্চিত অর্থে জীবনযাপন করতে তার তেমন কোনো কষ্ট হতো না এছাড়া আমার মনে হয় তার সোনা রূপর যা যা গয়নাগাটি ছিল সেসবও বন্ধক রেখে তার সুদ হিসেবে তিনি যে অর্থ পেতেন তার কিছুটা দিয়েই বর্তমান সংসার খরচ চালাতেন তিনি বাকিটা মাসে মাসে একটু করে জমা হতো বৃদ্ধার বয়স এখন মনে হয় ওই পঞ্চান্ন বছরের মতো হবে আর সাথে যে যুবকটি ছিল তার বয়সও আঠেরো কম হবে ছেলেটির নাম রসিকলাল ঘোষ সে যে কার ছেলে এরা কেউই ঠিক বলতে পারে বৃদ্ধা নিশ্চয়ই সব বলতে পারতেন কিন্তু এই মুহূর্তে আর সেই উপায় নেই রসিকলালের সাথে পরিচয় না জানলেও পাড়ার কেউই কিন্তু তার সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা বলেন বরং সকলের কাছে এই রসিক বড় ভালো ছেলে তার স্বভাব চরিত্র ভালো প্রায় দশ বছর আগে যখন রসিকের বয়স মাত্র আট তখন থেকে সে এইখানে থাকে এই বৃদ্ধাই তাকে লালন পালন করে এত বড় করেছে তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বৃদ্ধা অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে লেখাপড়াটা ভালো করে শিখে উঠতে পারে বৃদ্ধার আর কেউ নেই তিনি রসিককে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন এক দণ্ডের জন্য তাকে চোখের আড়াল করতে চান না তার ইচ্ছে যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন এইভাবেই তার দেখাশোনা করবেন 
আর মৃত্যুকালে নিজের যা কিছু আছে সব রসিকের হাতেই দিয়ে যাবে মা তার ছেলেকে যেমনভাবে দেখেন বৃদ্ধাও তেমনই স্নেহের চোখেই রসিককে দেখে রসিকের খাওয়া না হলে তার খাওয়া হয় না রসিক না ঘুমলে বৃদ্ধার ঘুমও আসে না যদি রসিক কোনোদিন অসুস্থ হয় তাহলে বৃদ্ধা যে কতটা কষ্ট পান তা যে নিজের চোখে দেখেছে সেই বুঝতে পারবে কিন্তু রসিক কি এই বৃদ্ধারই ছেলে নাকি নয় তা ঠিক করে কেউই জানে না সম্প্রতি নাকি রসিকের বিয়ে দেওয়ার জন্য বৃদ্ধা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন একজন সুপাত্রীর অনুসন্ধানের জন্য তিনি যে কত লোকের কাছে দোষামত করেছিলেন তার বলার নয় কিন্তু এখন পরিস্থিতি হলো ওরা দুজনেই হাসপাতালে ভর্তি আর কারুরই এখনো জ্ঞান ফেরেনি অথচ এই দুজন ছাড়া বাড়িতে আর কেউ থাকে না অন্য লোক বলতে ওই এক হরর মা সেও তো সারাদিন এই বাড়িতে থাকে না তবু অনেক দিন ধরেই বাড়ির কাজ করছে আর তার চরিত্রের কোনো দোষ আছে এমন কথাও এখনো পর্যন্ত কেউ বলেনি এদিকে ঘরের অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে বৃদ্ধার যেটুকু যা ছিল তা সবই চুরি গেছে কিন্তু তার কি ছিল আর তার মধ্যে কি কি আছে এবং কোন কোন জিনিস যে চুরি হয়েছে তা যতক্ষণ না বৃদ্ধার জ্ঞান ফিরে আসে ততক্ষণ বোঝা যাবে না কিন্তু যারা এভাবে ওষুধ প্রয়োগ করেছে তাদের উদ্দেশ্য যে চুরি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে সেখানে বসে চিন্তা করলাম তারপর তাকে বললাম বৃদ্ধার ঘর থেকে অনেক টাকার জিনিস যে চুরি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই ভয়ানক কাজ কে করতে পারে বলে আপনার মনে হয় বৃদ্ধা এখনো অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তা তো দেখতেই পাচ্ছি আর এও বেশ বুঝতে পারছি যে তিনি ছাড়া চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের তালিকা আর কেউই দিতে পারবেন না কিন্তু আপনি প্রথম যখন এখানে আসেন তখন যদি তাকে মৃত অবস্থায় পেতেন বা ঈশ্বর না করুন এখনো যদি এমন অচৈতন্য অবস্থাতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন তাহলে কি আমাদের অনুসন্ধান করা বন্ধ করতে হবে অনুসন্ধান তো আর বন্ধ হতে পারে না তুমি যা বলেছ তা যথার্থ বৃদ্ধা মারা গেছে এমনটা ভেবেই আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে দেখো তো হরর মা আর পাড়া প্রতিবেশী প্রভৃতি লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বৃদ্ধার অপহৃত জিনিসপত্রের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে পারো কি না বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের কথা শুনে সেখানে আরও যেসব কর্মচারী ছিলেন তাদের মধ্যে একজন ইংরেজ কর্মচারী বলে উঠলেন ঠিক কি কি জিনিস চুরি হয়েছে তার লিস্ট তো অবশ্যই করতে হবে কিন্তু চোর কি করে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো কেমন করে ঘরের ভেতর ঢুকলো আর কোন সময় বা এই ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে গেল আই থিঙ্ক সেই ব্যাপারেও আমাদের ভাবনা চিন্তা করা উচিত সেসব একেবারে নির্ভুলভাবে স্থির করার উপায় তো কিছুই নেই দেখছি বর্তমান অবস্থা থেকেই যতটুকু সম্ভব অনুমান করতে হবে তা আপনার বিবেচনায় কি মনে হয় চোর কিভাবে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো মেন গেটের অবস্থা দেখে তো তেমন কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না এমন কোনো এভিডেন্সও পাওয়া যায়নি যাতে করে মনে করা যেতে পারে যে কেউ দরজা ভেঙে বা বাইরে থেকে কোনোভাবে দরজা খুলে বাড়ির ভিতর ঢুকেছে তাই আমার তো মনে হয় যে সে পাঁচিল টপকেই ভিতরে ঢুকেছিল সমস্ত পাঁচিল আমি ভালোভাবে পরীক্ষা করেছি কিন্তু সেখানে এমন কোনো চিহ্ন চোখে পড়েনি যাতে অনুমান করা যেতে পারে যে অপহরণকারী সেই খান দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছে আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে বাইরে থেকে দরজা ভেঙে বা খুলে অথবা পাঁচিল টোপকে কেউ ভেতরে আসেইনি কোনো ব্যক্তি ভেতর থেকে হয়তো দরজা খুলে দিয়েছে আবার এমনটাও হতে পারে যে সময় প্রতিদিন সদর দরজা বন্ধ হয় তা লক্ষ্য করে আগে থেকেই কেউ হয়তো বাড়ির ভেতরে কোনো না কোনো স্থানে লুকিয়েছিল অথবা ভুলবশত সদর দরজা সেদিন বন্ধই করা হয়নি এর মধ্যে যে ঠিক কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমাদের এখন স্থির সিদ্ধান্তে তো উপনীত হতে পারছি না কিন্তু কত রাতে এই ঘটনাটা ঘটেছে বলে তোমাদের মনে হয় আই থিঙ্ক রাত বারোটা একটার মধ্যে কিন্তু আমার অনুমান ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে এসব ঘটেছে রাত সাড়ে দশটার সময় এই ঘটনা ঘটেছে কিন্তু তোমরা এরকম ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অনুমান কিভাবে করছো বলতো আমার কেস করার বিশেষ কোনো কারণ নেই 
তবে এদেশের মানুষদের হ্যাবিট দেখে আমি যা বুঝেছি তাতে আমার বিশ্বাস এমন ঘটনা বারোটা একটার সময় হওয়ার পসিবিলিটি বেশি কারণ এই দেশের লোকেদের ডিনার শেষ করে ঘুমোতে ঘুমোতে প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে যায় তারপর প্রথম দিকে যেমন গভীর ঘুম আসে তেমনটা শেষ রাতে থাকে না তখন খুব সামান্য শব্দেই রাতের ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু প্রথম রাতের ঘুম সহজে ভাঙে না সেই সময় সকলে প্রায় আনকনসিয়াস থাকে বললেই চলে তাই চোরের পক্ষে সেই সময়টাই সুবিধাজনক আপনি যা অনুমান করছেন তা যুক্তিসঙ্গতই বটে এখন এখানে যদি আমি উপস্থিত না থাকতাম বা খুঁটিনাটি ভালো করে না দেখতাম তাহলে নিশ্চয়ই আপনার মতই মেনে নিতাম আমি তবে এই ঘটনা যে ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে হয়েছে এমন কথা আমি কখনোই বলতাম না এমন কি ক্লু আপনি পেয়েছেন যে একেবারে শিওর হয়ে বলে দিচ্ছেন যে রাত দশটা বেজে ত্রিশ মিনিটেই ঘটনাটা ঘটেছে মিনিটের পর যে কত সেকেন্ডে হয়েছিল তাও বোধ আপনি বলতে পারবেন কেন পারব না সেটাও বোধ হয় পারবো আমি আপনার মতো স্থূল দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করলে এ কথা বলা সহজ নয় বলে স্বীকার করি কিন্তু যদি আপনার সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকত ঘরের সমস্ত অবস্থা দেখে যদি আপনি ভালোভাবে ভাবনা চিন্তা করতেন তাহলে আপনাকেও নিশ্চয়ই আমার মতোই মত দিতে হতো আরে মিস্টার ব্যানার্জি আপনি এত রাগ করছেন কেন বরং তার থেকে আমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন বুঝতে পারলে আমি আর কোনো কথা বলবো না চুপ করে আপনার কথাই মেনে নেব তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমাকে লক্ষ্য করে বললেন কি হে প্রিয়নাথ তুমি তো অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে সবকিছু ভালোভাবে দেখে এলে তবে তুমি কিভাবে বলছো যে এই ঘটনাটা ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যেই ঘটেছে আপনি যা বলছেন তা কেন বলছেন আমি তা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি কিন্তু একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে বিচার করে আপনি ওকে যা বলতে চান তা বলতে পারেন আপনার কথা শুনে যদি আমার মতের পরিবর্তন হয় তাহলে তো ভালোই না হলে আমার অনুমানের কারণ আমি সবশেষে আপনাকে বলব তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই সেই ইংরেজ কর্মচারীটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন আপনি ঘরের ভিতরের অবস্থা ভালোভাবে দেখেছেন তো দেখেছি ঘরের ভিতরে যে একটা ক্লক ঘড়ি ছিল সেটা দেখেছেন কতগুলো কাপড়ের বাঞ্চের ওপর সেটা পড়ে আছে তা সেই ঘড়ি দেখে আপনার কি অনুমান হয় সেটা কি খুবই পুরনো খুব পুরানো নয় ঠিকই তবে একেবারে নতুন বলেও মনে হয় না যেমন অবস্থায় ঘড়িটা পড়ে আছে তাতে সেটা কি চলছে বলে মনে হয় না ক্লকটা বন্ধ হয়ে আছে এবার আবার মনে হয় সেখানকার কোনো বাক্স বা সিন্দুকের উপরই ওই ঘড়িটা রাখা ছিল দস্যুরা অসাবধানতা বসত বাক্স প্যাটরা প্রভৃতি খোলার সময় ঘড়িটা পড়ে গেছে এবং যেই মুহূর্তে সেটা নিচে পড়েছে তখনই সেটা বন্ধ হয়ে গেছে কি এবার কি বলেন এ কথা কি আপনার যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না ইয়েস আই আগ্রি উইথ ইউ আমারও মনে হচ্ছে ক্লকটা পড়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে যদি আপনি আমার সে কথায় সম্মতি প্রকাশে করেন তাহলে এখনই সেখানে একবার গিয়ে দেখে আসুন ঠিক কটা বেজে সেই ঘড়ি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে সময়টায় সেটা পড়ে গেছে সেই সময় যে সেটা বন্ধ হয়েছে তাতে তো আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আর যে সময় সেটা পড়ে গেছে সেই সময় যে দস্যুরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তাতেও কোনো সংশয় থাকা উচিত নয় আমি যখন প্রথম ঘরে প্রবেশ করি তখনই ঘড়িটাকে অমন অবস্থায় দেখি তখন আমি ওটাকে সেখানে সোজা করে বসাই এবং চালিয়েও দেখি প্রায় এক মিনিট সেই ঘড়িটা চলার পর যেমন অবস্থায় সেটা পড়েছিল আমি পুনরায় ঘড়িটাকে সেই অবস্থাতে এনেই রেখে দিয়েছিলাম এখন ঘড়িটা দেখলেই আপনি দেখতে পাবেন যে দশটা বেজে একত্রিশ মিনিট হয়ে সেটা বন্ধ হয়ে আছে এইবার আপনি বুঝতে পারলেন তো আমি কিভাবে অনুমান করলাম যে রাত সাড়ে দশটার সময় এই ঘটনাটা ঘটেছে ও আই সি আমি বুঝতে পেরেছি আমারই ভুল হয়েছিল আপনি ঠিক গেস করতে পেরেছেন আর আপনি এত ইন্টেলিজেন্ট বলেই তো চারিদিকে আপনার এত নাম বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের কথা শুনে আমি কোনো কথাই বললাম না চুপ করে সেখানে বসে রইলাম আমায় এমন ভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি বললেন তুমি এ সম্পর্কে কোনো কথা বলছো না কেন আমার অনুমান কি সঠিক বলে তোমার মনে হচ্ছে না 
ক্ষমা করবেন স্যার কিন্তু আমি আপনার মতো মেনে নিতে পারছি না যে সব সিন্দুক এবং বাক্স ভাঙা অবস্থায় এখনো ঘরের মধ্যে পড়ে আছে সেগুলো ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে সার দিয়ে সাজানো ছিল তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে না তাতে কোনো সন্দেহই নেই হ্যাঁ যদি তাই হয় তাহলে সেগুলোর প্রত্যেকটির খোলবার মুখ অর্থাৎ সামনের দিক কোন দিকে থাকা সম্ভব বলে মনে হয় আপনার নিজের দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকাটাই সম্ভব যেমন ভাবে এখন আছে তাহলে সেগুলোর মধ্যে যদি কোনোটার উপর ওই ঘড়িটা থাকত তাহলে তার সম্মুখ ভাগ কোন দিকে থাকা উচিত ছিল সামনের দিকে অর্থাৎ যেদিকে সিন্দুক বা বাক্সের মুখ ঘড়ির মুখও সেই দিকেই থাকবে আচ্ছা এবার যদি সামনে থেকে সিন্দুক বা বাক্সের ডালা খোলা হয় তাহলে তার ওপরে থাকা ঘড়িটা উপর হয়ে সামনে নাকি চিত হয়ে পিছনে পড়ার সম্ভাবনা বেশি এমন অবস্থায় ওই বাক্সগুলোর পিছনে পড়ারই সম্ভাবনা বেশি কিন্তু যদি কেউ সিন্দুক বা বাক্স ভাঙার আগেই ঘড়িটা হাতে করে উঠিয়ে সামনে ফেলে দেয় তাহলে কি এখন যে অবস্থায় আছে সেভাবেই সেটা পড়ে থাকতে পারে না তা পারে কিন্তু সেরকম হলে আপনি যেমনভাবে বলছেন তেমনটা তো হতে পারে না অর্থাৎ সিন্দুক বা বাক্স ভাঙার সময় আপনা থেকেই সেটা সামনের দিক করেই কোনোভাবে পড়তে পারে না যাই হোক মিথ্যা বাঘ বিতণ্ডা করে সময় নষ্ট করার থেকে আমি যা বুঝেছি সেটাই এখন আপনাদের বলছি দেখুন আপনি যেমন ভাবে বর্ণনা করলেন আমিও যখন ঘরে প্রবেশ করে সব কিছু সচক্ষে দেখি তখন আমারও প্রথমে তেমনটাই ধারণা হয়েছিল যে এই ঘটনা রাত সাড়ে দশটার সময় ঘটেছে কিন্তু শেষে দেখলাম আমার সেই অনুমান ঠিক নয় কেন ঠিক নয় তাও আমি আপনাদের বলব কিন্তু এখন নয় আধ ঘন্টা পরে এখন আপনারা এক কাজ করুন যে ঘড়িটাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে এত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়েছে সেই ঘড়িটা বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে চালিয়ে দিন আধ ঘন্টা পরে অর্থাৎ এখন ঘড়ির কাঁটা সাড়ে দশটার দাগে আছে দেখা যাচ্ছে সেই কাঁটা যখন ঘুরে এগারোটার উপর আসবে এবং ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে যাবে তখন আমি আমার মনের কথা আপনাদের কাছে প্রকাশ করব। তখন বললে সকলে যত সহজে বুঝতে পারবেন এখন তত সহজে বুঝতে পারবেন না কিন্তু আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে ভালোভাবে নজর রাখবেন এগারোটার ঘরে কাঁটা আসলে সেই সময় ঠিক এগারোটাই বাজে নাকি অন্য কিছু বাজে তা আপনারা খুবই মনোযোগের সাথে শুনবেন এর মধ্যে বরং আমি চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের তালিকা যতটুকু পারি তৈরি করার চেষ্টা করি বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমাকে ভালোভাবে জানতেন সুতরাং আমার কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ আমি যা বললাম সেই কাজ করলেন ঘর থেকে সেই ঘড়িটা নিয়ে এসে নিজের সামনে দাঁড় করালেন এবং চালিয়ে দিলেন টক টক করে ঘড়ি চলতে লাগল আমিও চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের তালিকা প্রস্তুত করার চেষ্টা করতে লাগলাম হরর মা এবং অন্যান্য প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা তালিকা আরম্ভ করলাম যে সব জিনিসপত্র আগে বৃদ্ধার ঘরে দেখা গেছে তারা সেগুলো বলতে লাগলেন এইভাবে আধ ঘন্টা কেটে গেল আধ ঘন্টা পর বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন এখন দেখছি তোমার অনুমানই সত্যি কিন্তু তুমি যে বলেছিলে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে তা কিন্তু নয় পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যেই এই ঘটনাটা ঘটে থাকবে আপনাদের কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এই বললেন সাড়ে দশটার সময় ঘটনা ঘটেছে আবার বলছেন পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে ঘটেছে এর মধ্যে কোনটা আমি বিশ্বাস করব। এর আগে আমি আপনাকে যেভাবে বুঝিয়েছিলাম এখন আবার সেইভাবেই বোঝাচ্ছি দেখুন ঘড়ির কাটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলে অর্থাৎ বড় কাটাটি ধরে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে আবার ঘুরিয়ে দিলেই সহজেই লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যেতে পারে কিন্তু ঘড়ির সময়ের অর্থাৎ আগে যে কয়েক ঘন্টা বেজে গেছে তার কোনো পরিবর্তন হয় না এখন আমার মনে হচ্ছে অনুসন্ধানকারীদের ভুল পথে চালনা করবার জন্যই অপরাধী সেই উপায় অবলম্বন করেছিল পালানোর সময় ঘড়িটার কাটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে সাড়ে দশটা করে দিয়ে গেছে কিন্তু প্রিয়নাথ এ তো কোনো সামান্য চোরের কাজ হতে পারে না আর তুমি এটা বুঝলেই বা কিভাবে আপনি যেমনটা অনুমান করেছিলেন আমিও প্রথমে সেরকমই ভেবেছিলাম কিন্তু যখন মনে পড়ল ক্লোরোফর্মের গুণে অচেতন হয়ে আছে তার পক্ষে ভোর ছটা পর্যন্ত বেঁচে থাকা অসম্ভব যদিও সম্ভব অসম্ভব আমি ঠিক জানি না কারণ আমি কখনো ডাক্তারি পড়িনি কিন্তু আমার যা মনে হয়েছিল আমি তার পরিপ্রেক্ষিতেই বললাম 
ঘড়ির ভেতরে যে কাটাটি একটু ওপরের দিকে উঠিয়ে ধরলে ঘড়িটি বাঁচতে থাকে তখন সেটা একবার উঠিয়ে ধরলাম দেখলাম ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল তখন আমার মনে বিশ্বাস জন্মালো যে এই ঘটনা চারটের পর এবং পাঁচটা বাজার আগেই সম্পন্ন হয়েছে আরও মনে হলো যে ঘড়ির কাটা ধরে উল্টো দিকে কয়েকবার তাড়াতাড়ি ঘড়িয়ে দেওয়া খুবই সহজ কারণ সেই বিষয়ে অপর কারো জানবার সম্ভাবনা থাকে না কিন্তু বড় কাটাটি উঠিয়ে যদি একটা একটা করে এগারোটা বারোটা একটা দুটো তিনটে চারটে এভাবে বাজানো হতো তাহলে সেই শব্দ কাছাকাছি কোনো লোকের কানে যেতে পারত তাছাড়া এত বড় একটা ভয়ানক কাণ্ড করার পর ওভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে ঘড়ি বাজানো খুব একটা সহজ কাজ নয় কারণ সেই সময় মনের তেমন অবস্থা থাকে না তখন চোর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করতে থাকে এই জন্য আমি বলছিলাম এই ঘটনা চারটে থেকে পাঁচটার ভিতরে হয়েছে দেখলাম আমার কথা শুনে সকলেই শেষে আমার মত অনুমোদন করল সে সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আরো বললেন বেশ সময় তো বোঝা গেল কিন্তু চোর কিভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো বলো তো আমার মনে হয় সেই দরজা দিয়ে কোনো চোর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেনি বা ঘরের দক্ষিণ দিকের অর্থাৎ সামনের দরজা দিয়েও বের হয়ে যায়নি তোমার এমন অনুমানের কারণ কি কারণ বিশেষ কিছুই নয় পশ্চিম দিকের দরজার গায়ে যদিও অস্ত্রের দাগ দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমার বিবেচনায় সেই দাগ বাইরে থেকে হয়নি ভেতর থেকে হয়েছে সুতরাং সেই দরজা দিয়ে কোনো লোক যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেনি সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় আর দরজার বাইরের অংশটা যদি আপনারা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে ওই দরজা সবসময় খোলা হতো না প্রায় বন্ধ থাকত এবং এও দেখতে পাবেন যে সেখানে মাকড়সার পুরনো জাল এখনো রয়েছে সেই দরজার ভেতর দিয়ে কোনো লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে বা ঘর থেকে বেরোলে সেই জাল ছিঁড়ে যেত তাতে কোনো সন্দেহ হয়নি হুম তোমার অনুমান একেবারেই সঠিক বলে আমার মনে হচ্ছে কিন্তু তোমার বিবেচনায় কি বলে চোর তাহলে কিভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো আমার বিবেচনায় চোর সামনের দরজা দিয়েই প্রবেশ করেছে এবং ঘরের ভেতরে সেই বৃদ্ধা বা যুবকের মধ্যে কেউ সেই দরজা খুলে দিয়েছে তবে এমনটাও হতে পারে যে ওদের শোয়ার আগেই চোর ঘরের মধ্যে ঢুকে লুকিয়েছিল এবং সময় মতো নিজের কাজ করে পালিয়ে গেছে অথবা অসাবধান বসত রাতে ঘরের দরজা খোলা থাকাও একেবারে অসম্ভব নয় হয়তো সুযোগ পেয়ে খোলা দরজা দিয়েই চোর ভেতরে প্রবেশ করেছিল আমার কথা শুনে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই চুপ করে রইলেন ওর মনে যে কি চলছে তার কিছু মাত্র ইঙ্গিত তিনি আমাদের তখন দিলেন না পুলিশের প্রয়োজনীয় আর যা যা কাজ আমরা তখন সেই সব সম্পন্ন করতে লাগলাম লোকজনের মুখে শুনে যতদূর সম্ভব একটা চুরি যাওয়া জিনিসের তালিকা প্রস্তুত করা হলো হরণ মা সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধানই বাকি থাকল না কোন কোন স্থানে তার যাতায়াত কোন কোন ব্যক্তির সাথে তার আলাপ পরিচয় সেই সমস্ত লোকের মধ্যে কোনো কুচরিত্রের লোক আছে কিনা সে সবই খোঁজ নেওয়া হল এছাড়া বৃদ্ধার বাড়িতে কোন কোন ব্যক্তির যাতায়াত ছিল তারাও কে কেমন চরিত্রের লোক তাও ভালোভাবে খোঁজ খবর করা হল এইভাবে কলকাতার মধ্যে যত চোর চেনা আছে তাদের আস্তানাতেও ভালোভাবে অনুসন্ধান চালানো হল কিন্তু এত কিছু করেও কোনো ফল হল না এইভাবে অনুসন্ধান করতে করতে ক্রমে দুদিন কেটে গেল কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না তৃতীয় দিনে বৃদ্ধা ভব এবং রসিকলাল ঘোষ উভয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে এলেন তাদের দেখে আমাদের মনে আসার আলো জাগল ভাবলাম এদের কাছ থেকে এখন অনেক কথা জানতে পারব তার ফলে মোকদ্দামার অনুসন্ধানেরও বিশেষ সুবিধা হবে দোষী ব্যক্তি ধরা পড়লেও পড়তে পারে এবং অপহৃত জিনিসপত্রের খোঁজও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যখন তাদের সব কথা ভালোভাবে শুনলাম তখন আমাদের সেই আশা নির্মূল হল বৃদ্ধা বললেন সেদিন এই ঘটনা ঘটেছিল সেদিন সন্ধ্যার পর কাজ শেষ করে হরর মা আমাদের সামনে দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় রসিকলাল তখনও ফেরেনি রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় সে বাড়ি ফেরে আর এসে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে যায় রসি ঘুমানোর অনেকক্ষণ পর আমি নিজের হাতে দরজা বন্ধ করি 
আর যে দরজাটা বেশিরভাগ সময় বন্ধই থাকে সেটাও নিজে আর একবার পরীক্ষা করে তবে শুতে যাই আমার যখন ঘুম আসে তখন ওই রাত প্রায় দুই প্রহর হবে তারপর আর যে কি ঘটেছিল তা আমরা কিছুই জানি না অবশেষে যখন আমাদের জ্ঞান ফেরে তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা হাসপাতালে রয়েছি এর থেকে বেশি ওরা আর কিছুই বলতে পারলেন না কোনো লোকের ওপরই তাদের সন্দেহ হয় না এবং সম্প্রতি কোনো অপরিচিত ব্যক্তিও তাদের বাড়িতে আসেনি যে সব দ্রব্য চুরি গেছে ভবর কথা মতো তার আরও একটা তালিকা প্রস্তুত করলাম এবং জানতে পারলাম অলঙ্কার ও নগদ প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় ছ হাজার টাকার মতো জিনিস ঘর থেকে চুরি গেছে এছাড়া দেখা গেল ঘরের মধ্যে যে লোহার সিন্দুকটা ছিল তার চাবি আর একটা কাঠের সিন্দুকের ভিতর থাকত তাতে কাপড় ছাড়া আর অন্য কোনো জিনিস থাকত না সেই বাক্সটাও যদিও ভাঙা অবস্থাতেই পাওয়া যায় কিন্তু তার মধ্যেকার কোনো জিনিস চুরি হয়নি শুধুমাত্র লোহার সিন্দুকের চাবিটা খোয়া গেছে এই সব দেখে শুনে আমরা কিছু স্থির করে উঠতে পারছি না এমন সময় একটা বেনামি চিঠি ডাকে এসে বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের হাতে পড়ল তিনি সেই চিঠি ভালোভাবে পড়ে তারপর আমার হাতে দিলেন আমিও সেটা পড়লাম তাতে লেখা ছিল ভব এবং রসিকের ওপর বিষ প্রয়োগ করে তাদের ঘর থেকে যে সব জিনিস চুরি করা হয়েছে তার অনুসন্ধানের জন্য আপনারা যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমি কয়েকদিন ধরেই সেটা লক্ষ্য করছি তাই আমি যখন সেই সম্পর্কে কিছু কথা জানতে পেরেছি তখন আমার কর্তব্য সেই কথা আপনাদের জানানো কারণ কতগুলো কথা আপনারা জানতে পারলে আমার মনে হয় আর মনে হয়ই বা বলছি কেন নিশ্চয়ই আপনাদের পরিশ্রম কিছুটা কমবে কিন্তু আপনাদের যে সুনাম শুনতে পাই তাতে কেউ আপনাদের কোন রকম সংবাদ দিলে তাকে নিয়ে আপনারা যেমন টানাটানি করে থাকেন সেই জন্যই আপনাদের কোনো সংবাদ দিতে গিয়ে কে আর নিজের নাম প্রকাশ করতে সাহসী হয় বলুন সুতরাং আমিও আমার নাম গোপন করলাম ইচ্ছা হয় আমার কথা বিশ্বাস করবেন ইচ্ছা না হয় বিশ্বাস করবেন না কারণ এতে আমার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তবে একবার আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে ভবর মৃত্যুর পর যে তার উত্তরাধিকারী হবে সেই অতুলের সাথে এর কোন রকম যোগাযোগ আছে কিনা অতুলের কাছ থেকে যদি প্রকৃত কথা বের করতে পারেন তাহলেই আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে অতুলের বাসস্থান জোড়া বাগান এটি অনুসন্ধান করলেই তাকে খুঁজে বের করতে পারবেন পত্রপাঠ সম্পন্ন হলে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এই চিঠি পড়ে তোমার কি মনে হয় আমার তো মনে হচ্ছে চিঠিতে যা লেখা আছে তা সত্যি হলেও হতে পারে কি জন্য তুমি এই চিঠির কথাগুলো বিশ্বাস করছো এই চিঠির কথা বিশ্বাস করার আমার কয়েকটি কারণ আছে প্রথমত অতুলই যদি ভবর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয় তাহলে অতুলের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয় কারণ সে বুঝতে পারছে ভবর যা কিছু আছে তা সমস্তই সে দিয়ে যাবে রসিককে দ্বিতীয়ত জোড়া বাগানের এক অতুলকে আমি চিনি বা জানি সে একটা ডাক্তারখানায় কম্পাউন্ডারের কাজ করে সে আর এই অতুল যদি এক হয় তাহলে ক্লোরোফর্ম জোগাড় করা তার পক্ষে যতটা সহজসাধ্য অন্য কারোর পক্ষে কিন্তু ততটা নয় তৃতীয়ত আমাদের দেশে যে সব চোর সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বেশিরভাগই অশিক্ষিত ক্লোরোফর্মের কি গুণ বা দোষ সে সব সম্পর্কে তারা অবগত নয় সেভাবে এই চুরি হয় কোনো শিক্ষিত লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে না হয় যাদের সাথে ডাক্তারখানার যোগ আছে তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে অপর কারো দ্বারা এমন কাজ হওয়া একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয় আমি তোমার যুক্তি মেনে নিচ্ছি বটে কিন্তু তোমার মত আমি অনুমোদন করতে পারছি না এই চিঠির কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমার বিশ্বাস এই চিঠিতে মূল সত্যের লেশমাত্র নেই অতলের সাথে কারো নিশ্চয়ই মতবিরোধ আছে তাই তাকে বিপদে ফেলবার জন্যই এই শত্রুতা করেছে কিন্তু তুমি যে অতলের কথা বলছো সে যদি এই অতলই হয় তাহলে একটু সন্দেহের কারণ হতেও পারে যাই হোক এবার এই অতলের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত আমাদের বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের কথা শুনে আমি প্রথমে ভবর সাথে দেখা করলাম তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন 
এই কথা সত্যি যে অতুল আমার দূর সম্পর্কে রাত দিও আর উত্তরাধিকারীও বটে যদি আমি নিজের বিষয় সম্পত্তি অন্য কাউকে দান না করে যাই তাহলে আমার মৃত্যুর পর সমস্ত কিছু অতুলেরই হবে তার কাছ থেকে এই কথা জানতে পেরে আমি জোড়া বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধান করে অতুলকেও পেলাম আগে যা ভেবেছিলাম দেখলাম তাই সত্যি হলো যে অতুল আমার পূর্ব পরিচিত অর্থাৎ ডাক্তারখানায় কম্পাউন্ডারের কাজ করে এই সেই অতুল অতুল আমাকে দেখা মাত্র জিজ্ঞেস করলো দারোগা বাবু হঠাৎ আপনি এখানে কোন বিশেষ দরকার উত্তরে আমাকে বাধ্য হই একটা মিথ্যে কথা বলতে হলো অনুসন্ধানের সময় এমন মিথ্যে কথা আমাদের প্রায়ই বলতে হয় এটা যেন আমাদের একরকম কর্তব্যের মধ্যেই পরে বলা চলে ঈশ্বর যে আর কবে এই পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করবেন তা তিনি জানেন আমি বললাম আমার আসলে ডাক্তারবাবুর সাথে বিশেষ প্রয়োজন আছে আমি ওর সাথেই দেখা করতে এসেছি আমার কথা শুনে সে ডাক্তারকে খবর দিল সংবাদ পাওয়া মাত্র ডাক্তার উপস্থিত হলেন যে ডাক্তারখানায় আমি এই অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলাম সেটি এখন পুরনো হয়ে গেলেও সেই সময় কিন্তু নিতান্তই নতুন ছিল এই অনুসন্ধানের মাত্র দু বছর আগেই এই ডাক্তারখানাটা তৈরি হয় যাই হোক ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমি আসল কথা গোপন করলাম এবং বললাম এই ডাক্তারখানা তৈরি হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত আপনি ঠিক কটা শিশি ক্লোরোফর্ম কিনেছেন তার কটি বিক্রি হয়েছে এবং কটা শিশি এখনো মজুদ আছে তার একটা হিসেবের আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আমার কথা শুনে ডাক্তারবাবু নিজেই খাতাপত্র দেখতে আরম্ভ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর বললেন কেবলমাত্র দুই শিশি ক্লোরোফর্ম কেনা হয়েছে তা আমার বেশ মনে আছে কাগজেও তাই পাচ্ছি দুটো শিশির মধ্যে একটা শিশি বিক্রি করা হয়েছে আর একটা মনে হয় এখনো মজুদ আছে ডাক্তারবাবুর কথা শুনে মজুদ শিশিটা একবার দেখতে চাইলাম ডাক্তারবাবু সেটা আনার জন্য অতুলকে বললেন কিন্তু প্রায় আধ ঘন্টা পরে অতুল ফিরে এসে বলল না ডাক্তারবাবু অনেক খুঁজেও ক্লোরোফর্মের শিশিটা আর তো পাচ্ছি না আগে থেকেই অতুলের ওপর আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল এই কথা শুনে সেই ধারণা আরো বদ্ধমূল হল কিন্তু তাকে স্পষ্ট করে কোনো কথা না বলে সেখান থেকে তাকে সঙ্গে করে থানায় নিয়ে এলাম এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইকে আদ্যপান্ত সমস্ত কথা খুলে বললাম দেখলাম অতঃপর তিনিও আমার অনুমান সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করলেন এবং অতুলকে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন অতুলকে যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করা হল সে স্থিরভাবেই তার উত্তর দিতে লাগল তার কথা শুনে মনেই হলো না যে সে এই কাণ্ড ঘটাতে পারে তবুও আমরা অতুলকে ছাড়তে পারলাম না ডাক্তারখানা থেকে এক শিশি ক্লোরোফর্ম যখন চুরি গেছে তখন অতুলকে কিভাবে ছাড়তে পারি অতুলকে নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান হল তার বাসায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজাখুঁজি করা হল তার দেশের বাড়িতে গিয়ে সেখানকার ঘরগুলো ভালোভাবে খানা তল্লাশি করা হল কিন্তু চুরি যাওয়া কোনো জিনিস কোথাও পাওয়া গেল না ওর কাছ থেকে কোনো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না অথচ ওকে ছেড়ে দিতেও পারছি না অতুলকে নিয়ে এক প্রকার বিপদেই পড়লাম আমরা কেউ বললেন এই কাজ ও করেছে আবার কেউ বললেন কখনোই এর দ্বারা ওই কাজ হয়নি টোরোফর্মের শিশি নিয়ে নিশ্চয়ই অন্য কোনো গন্ডগোল হয়েছে আমাদের নিজেদের মধ্যেই এমন মতভেদ হতে লাগলো এইভাবে ক্রমে পাঁচ দিন কেটে গেল ষষ্ঠ দিনে দেখলাম একজন লোক এসে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইকে কি যেন বলে গেল তারপরে তিনি আমাকে ডেকে বললেন যে সন্দেহের উপর নির্ভর করে অতুলের বিরুদ্ধে আমরা অনুসন্ধান করছি সেই অপরাধে সে অপরাধী নয় তাকে এখনই ছেড়ে দাও ওই ক্লোরোফর্মের শিশি চুরি যায়নি আগে যে ব্যক্তি সেই ডাক্তারখানায় কাজ করত সেই ওই শিশিটা বিক্রি করেছে কিন্তু বোল করেই হোক আর ইচ্ছে করেই হোক সে সেই টাকা খাতায় জমা করে। যার কাছে ওটা বিক্রি করেছিল তার সাথে আমার কথাও হয়েছে এবং সেই পুরনো কম্পাউন্ডারও আমার কাছে সব স্বীকার করেছে এখন বুঝতে পারছি অতুল কোনো দোষে দোষী নয় এই কদিন আমাদের মিথ্যে সন্দেহের জন্য তাকে শুধু শুধু কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের কথা শুনে সেই মুহূর্তেই ওকে ছেড়ে দিলাম অতুল হাসতে হাসতে আমাদের উদ্দেশ্যে সহস্র গালি বর্ষণ করে সেই স্থান পরিত্যাগ করল বিনা দোষে একজন লোককে নিরর্থক কষ্ট দিয়েছি বলে আমারও মনো কষ্ট হল 
এখন আমার হৃদয় যেমন কঠিন হয়েছে তখন তেমন কঠিন ছিল না বলি হয়তো তখন মনের ভাব ওরকম হয়েছিল অতুল চলে যাওয়ার পর আমার মনে কতগুলো চিন্তার উদয় হল প্রথম চিন্তা ভবর যেসব জিনিসপত্র চুরি গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে সেগুলো কি প্রকৃতই চুরি গিয়েছে এই বিষয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করলাম ওরা মিথ্যে অভিযোগ করছেন এরকম কথা নিজের মনকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার মন কোনোভাবেই তাতে সায় দিল না দ্বিতীয় চিন্তা যদি প্রকৃতই চুরি হয়ে থাকে তাহলে কে এই কাজ করল বাইরের কোনো চোর এসে এই কাজ করে গেল নাকি রসিকের সহায়তায় এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে রসিকের সহায়তায় এই কাজ কিভাবে সম্পন্ন হবে সে যদি এই কাজে সাহায্য করে থাকে তাহলে সে নিজে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে কেন আর ডাক্তারি বা কেন বলবেন যে ক্লোরোফর্মের জন্যই রসিক অজ্ঞান হয়েছে চতুর্থ চিন্তা যদি রসিক এ কাজের সাথে যুক্ত না হয় তাহলে বাইরের লোক ভিতরে ঢুকল কিভাবে পঞ্চম চিন্তা যে দরজায় অস্ত্রের চিহ্ন দেখা গেছে সেই দরজা দিয়ে যদি অপহরণকারী ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তার বাইরে যে মাকড়সার জাল আছে তা অটুট রইল কিভাবে ষষ্ঠ চিন্তা সেই দরজায় যে সব অস্ত্রের চিহ্ন দেখা গেছে তা যে বাইরের থেকে হয়েছে এমন তো মনে হয়নি আর ভেতর থেকে যদি অস্ত্রের চিহ্ন হয়ে থাকে তাহলে দস্যুরা ভেতরে আসবে কিভাবে সপ্তম চিন্তা ঘরের সামনের দরজা যদি ভেতর থেকে না খুলে দেওয়া হয় তাহলে চোরেরা ঘরে প্রবেশ করবে কিভাবে অষ্টম চিন্তা যে বাক্সের ভেতর লোহা সিন্ধুকের চাবি ছিল সেটা শুধুমাত্র চাবির জন্যই ভাঙা হয়েছে বলে মনে হয় কারণ তার মধ্যে মূল্যবান কোনো জিনিস যদিও থাকতো না কিন্তু যেসব কাপড় তার মধ্যে ছিল তার একটাও চুরি যায়নি নবম চিন্তা ঘরের লোকের সাথে যুক্ত না হলে চোরেদের এই চাবির সন্ধান কে দিতে পারে দশম চিন্তা ঘরের ভেতরে যে দুজন ছিলেন তাদের মধ্যে বৃদ্ধা কিসের জন্য নিজের জিনিস অপরকে দিয়ে চুরি করাবেন একাদশ চিন্তা ঘরের ভেতরে অপর যে ব্যক্তি ছিল সে হলো রসি সে ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি জানে কিন্তু সেই বা অন্যকে দিয়ে চুরি করাবে কেন সে তো ভালোভাবেই জানে যে ভবর মৃত্যুর পর সব তারই হবে আর এখনো তো তার কোনো কষ্ট নেই তার যা মনের ইচ্ছা হয় ভবর পয়সায় সে তাই করে তাছাড়া তার বিবাহের জন্য ভব খুবই চেষ্টা করছিল এমন অবস্থায় ভ্রুষি কি বা চুরি করবে কেন যাই হোক যেদিন অতুলকে ছেড়ে দিলাম সেই দিনই দেখলাম বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই এবং ইংরেজ কর্মচারী ওই বাড়িতে পুনরায় গেলেন কি জন্য তারা সেখানে আবার যাচ্ছেন তা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না ওরাও আমাকে সেসব কথা কিছু ভেঙে বললেন না কিন্তু আমাকে ডেকে তাদের সঙ্গে নিলেন আমিও বিনা বাক্য ব্যয়ে তাদের সঙ্গে গেলাম বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই এবং সেই ইংরেজ কর্মচারী উভয়েই ঘরের ভেতর প্রবেশ করে বসলেন এরপর রসিক এবং ভবকে ডেকে তাদের পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করলেন যে সব কথা তাদের আগেও বারংবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং অনেকবার অনেকভাবে লিখে নেওয়া হয়েছে সেই সব পুরনো কথাই আবার তাদের জিজ্ঞেস করে লিখতে আরম্ভ করলেন যে সব বিষয় অনেকবার শুনেছি অনেকবার দেখাও হয়েছে সেই সব বিষয় আবার শুনতে বা আবার লিখতে আমার আর ভালো লাগছিল না কিন্তু ঊর্ধ্বতন ও অভিজ্ঞ কর্মচারীরা যা করছেন তাতে কোনো প্রতিবাদ করতে আমার সাহস হল না ভাবলাম এদের নিশ্চয়ই কোনো দূরভিসন্ধি থাকবে না হলে পুনরায় তারা এমন কাজ করবেন কেন ওরা যখন আগের মতো কথোপকথন করতে লাগলেন তখন আমি সেই ঘরের মধ্যে বসে বসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে চারদিক ভালো করে দেখতে লাগলাম কি দেখছি বা ঠিক কিসের খোঁজ করছি এমন কোনো বিশেষ লক্ষ্য নেই তাও দেখতে লাগলাম দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা চিঠির ফাইলের দিকে আমার চোখ পড়ল দেখলাম ঘরের দেওয়ালের এক কোণে একটা পেরেক থেকে সেটা ঝুলছে সেখান থেকে ফাইলটা নামিয়ে আনলাম এবং তাতে যেসব কাগজপত্র ছিল তা এক এক করে পড়তে শুরু করলাম সেই ফাইলের কাগজগুলো যে কেন পড়ছিলাম তার কারণ অন্যের জানা তো দূর আমি নিজেই জানতাম না কেবলমাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই হোক বা অভ্যাসের দোষেই হোক আমি সেগুলো পড়তে লাগলাম তার মধ্যে অনেক চিঠি ছিল এক এক করে প্রায় সমস্তটাই মোটামুটি খুলে দেখলাম কোনোটি বৃদ্ধা ভবর নামে কোনোটি রসিকের নামে আবার কোনোটি অন্য কারো নামে এসেছে যখন আমি এইভাবে চিঠিগুলো দেখছি তখন সেই ইংরেজ কর্মচারী আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটু হাসলেন এবং বললেন মুখার্জি তোমার কি মনে হয় 
যারাই চুরি করতে এসেছিল তারা আগে থেকে লেটার লিখে অ্যালার্ট করে তারপরেই কাজ করেছে না হলে তুমি এই লেটারগুলো এত মন দিয়ে পড়ছো কেন এই কাজে আননেসেসারি সময় নষ্ট না করে এরা যা রিপিট করছে আমার মতে সেটা তোমার শোনা উচিত ইংরেজ কর্মচারীর কথায় আমি কোনো রকম উত্তর দিলাম না কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাকে বললেন এদিকে কাজ তো আমরা করছি ও যা করছে তা ওকে করতে দিন এরা এখন যা বলছে তা শুনে যা করার সেটা আমরাই করব ওকে সে বিষয় দেখতে হবে না বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের কথা শুনে ইংরেজ কর্মচারীটি আর কিছু বললেন না আমিও যে কাজে নিযুক্ত ছিলাম সেটাই করতে লাগলাম একটা একটা করে অনেকগুলো চিঠি পড়লাম কিন্তু তার মধ্যে এমন একটাও পেলাম না যেটা আমার কাজে লাগতে পারে অবশেষে একটা চিঠির বয়ান পড়ে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল সেই চিঠিটা একবার দুবার করে প্রায় চার পাঁচবার পড়লাম শেষে বুঝলাম এই মোকদ্দমার সাথে চিঠিটার কোনো যোগাযোগ নেই এই ভেবে চিঠিটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিলাম কিন্তু আমাকে এত মনোযোগ দিয়ে চার পাঁচবার চিঠিটা পড়তে দেখে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই বললেন এত মনোযোগ দিয়ে তুমি যে চিঠিখানা পড়ছিলে ওই দেখি তো ওতে কি লেখা আছে এই বলে চিঠিটা নিজের হাতে নিয়ে তিনি পাঠ করতে শুরু করলেন সেই চিঠিতে লেখা ছিল কল্যাণ বরেশু রসিক লাল তোমার কথার এমন গন্ডগোল কেন হল আমরা কজন তোমার অপেক্ষায় বাগানে প্রায় সমস্ত রাত কাটিয়ে দিলাম কিন্তু যখন দেখলাম তুমি আসলে না বা কোনো খবরও পাঠালে না তখন পরের দিন সকালে আমাদের সেখান থেকে চলে আসতে হলো কি ঘটেছিল এবং পরবর্তীতে কি করা হবে সেসব চিঠি লিখে আমাকে জানিও অথবা সময় মতো একদিনের জন্য এসে বলে যেও তোমার সাথে কথাবার্তা হওয়ার পর যেমন মনে হবে তেমন বন্দোবস্ত করা যাবে ক্ষণ ইতি আশীর্বাদকারী তারুণ চন্দ্র ঘোষ এই চিঠি পড়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই চিঠি পড়ে তোমার মনে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল কি হ্যাঁ হয়েছিল কিন্তু পরে সেই সন্দেহ দূর হয়েছে প্রথমে কি সন্দেহ হয়েছিল আমার মনে এই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে রসিকলাল এই তারণচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন লোকের সাথে পরামর্শ করে এমন কাজ করবার অভিসন্ধি করেছিল এবং চুরি করার জন্যই ওরা সকলে এসে বাগানে রসিকের অপেক্ষায় বসেছিল কিন্তু কোনো কারণে রসিক তাদের সাথে দেখা করতে পারেনি বা কোনো খবর দিতে পারেনি ফলে সমস্ত রাত তাদের বাগানের ভেতর বসে থাকতে হয় এবং সংকল্পিত কাজ শেষ করতে না পেরে পরদিন সকালে তারা সেখান থেকে চলে যায় চিঠিটা পড়ে প্রথমে আমার মনে এমন সন্দেহই হয় আমার আরও মনে হয় যে এই ঘটনার পর আর একটা দিন স্থির হয় এবং সেই দিনই ওরা এই কাজটি সম্পন্ন করে তোমার মনে যে সন্দেহ প্রথমেই উপস্থিত হয়েছিল তা নিতান্তই অযৌক্তিক নয় তাহলে সেই সন্দেহ দূর হল কিসে যখন আমি ওই চিঠির তারিখ দেখলাম তখন আমার সেই সন্দেহ দূর হল দেখলাম চুরির প্রায় দেড় বছর আগে এই চিঠি লেখা হয়েছে তাই এই চিঠির সাথে বর্তমান সময়ের চুরির কোনো যোগাযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না সুতরাং বলা যেতে পারে চিঠির তারিখ দেখেই আমার মনের সন্দেহ দূর হয়েছে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আমার কথা শুনে আর আমাকে কিছু বললেন না রসিকলাল সেখানে উপস্থিত ছিল তিনি তার হাতে সেই চিঠিটা নিয়ে বললেন এই চিঠিখানি একবার পড়ো তো চিঠিটা হাতে নিয়ে রসিকলাল পড়তে আরম্ভ করল কিন্তু সুস্পষ্টভাবে পাঠ করতে পারল না তার কথা যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বের হতে লাগলো তার অবস্থা দেখে সকলে মনে করতে লাগলেন রসিকলালের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে চিঠি পড়ার শেষ হলে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই পত্র লেখক তারণ চন্দ্র কে প্রথমে একটু ইতস্তত করে শেষে রসিকলাল উত্তর দিল মানে উনি আমার খুড় মশাই রসিকের কথাগুলো আমরা খুবই মনোযোগের সাথে শুনলাম এই চিঠিতে যা লেখা আছে তার অর্থ কি অর্থ আর কিছুই নয় যেদিন তারা এসে বাগানে আমার অপেক্ষায় বসেছিলেন সেই দিন আমাদের থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা ছিল ঠিক ছিল আমি গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হলে সকলে একসাথে যাব কিন্তু হঠাৎ আমার একটু অসুস্থ বোধ হওয়াতে আমি সেই সময় তাদের কাছে যেতে পারিনি আর অন্য কাউকে দিয়ে খবরও পাঠাতে পারিনি কাজেই ওরা আমার অপেক্ষায় বসে বসে সমস্ত রাত সেখানে কাটান এবং সকালে বাড়ি ফিরে গিয়ে তারপর আমাকে এই চিঠি লিখেছিলেন তুমি যেতে পারলে না সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারলে না কেন আর তাছাড়া তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এসে তো অনায়াসে খবরটা নিয়ে যেতে পারত থিয়েটার দেখা তো এমন কোনো দুষ্কর্ম নয় 
যে তারা তোমার বাড়িতে না এসে তোমার অপেক্ষায় চোরের মতো বাগানে বসেছিলেন আপনি যা বললেন তা সত্যি কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমার বাড়ি চিনতেন না সেই জন্যই তারা বাগানের মধ্যে বসেছিলেন আর ওনারা কেউ চোর নন সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশ এবং আমার আত্মীয় সুতরাং ওনাদের দ্বারা কোনো রকম অনিষ্টের আশঙ্কা করা যেতে পারে না তাছাড়া এই ঘটনা আজকের নয় বহুদিনের তার কথায় যদিও আমার কিছুটা বিশ্বাস হলো কিন্তু বুঝলাম বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তার কথা একেবারেই বিশ্বাস করেনি তখন তিনি ক্রমে রসিককে নানান কথা জিজ্ঞাসা করে তার খুড়োর বাড়ি কোথায় তার সঙ্গে আর কে কে এসেছিল তাদেরই বা বাড়ি কোথায় প্রভৃতি সব ব্যাপার জেনে নিলেন সেই সব বিষয়ে এমন ভাবে রসিককে তিনি প্রশ্ন করলেন যাতে রসিক বুঝতেই পারল না যে পুলিশের সন্দেহ এতদিন পরে শেষ পর্যন্ত তার ওপরে এসে পড়েছে রসিক ও ভবকে সেখানেই রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম পথে নেমে একটা দ্রুতগামী গাড়ি ভাড়া করে আমরা তারণচন্দ্রের গ্রামের দিকে চললাম সে গ্রাম হাবড়া থেকে বেশি দূর নয় কয়েক রোষের মধ্যেই গ্রামে গিয়ে তারণকে তার বাড়িতেই পেলাম প্রথমে কোনো কথা না বলে একেবারে তাকে বেঁধে ফেলা হলো তারণ খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল আরে আরে মশাই কি করছেন কি 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 হয়েছে কি আরে বাবা আমাকে আমাকে এমন বাঁধছেন কেন 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 বেঁধে রেখেছি তা তুমি জিজ্ঞেস করছো কলকাতায় কি করে এসেছ তা তোমার মনে নেই তোমার সব ষড়যন্ত্র বিফল হয়েছে রসিক সব কথা বলে দিয়েছে আর বুঝতেই তো পারছো রসিক যদি সব কথা নাই বলে দেবে তাহলে আমরা তোমার নামই বা কিভাবে জানতে পারতাম আর তোমার বাসার সন্ধানই বা কিভাবে পেতাম আমাদের কথা শুনে তারণচন্দ্র একেবারে আধ মরা হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য যেন তার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনো বাক্য স্ফূর্তি হলো না তারপর ধপ করে সে সেখানেই বসে পড়ল তারণচন্দ্রের এমন অবস্থা দেখে আমাদের সাহস আরো বেড়ে গেল তখন আমি তাকে বললাম দেখো তারণচন্দ্র যখন সমস্ত কথা প্রকাশ হয়েই পড়েছে তখন তুমি আমাদের আর মিথ্যে বলো না চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র এখনই আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করো নইলে তোমার অদৃষ্টে যে কেমন দুঃখ আছে তা আমার এখন কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছে আমাদের কথা শুনে তারণচন্দ্র একেবারে আধ মরা হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য যেন তার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনো বাক্য স্ফূর্তি হলো না তারপর ধপ করে সে সেখানেই বসে পড়ল তারণচন্দ্রের এমন অবস্থা দেখে আমাদের সাহস আরো বেড়ে গেল তখন আমি তাকে বললাম দেখো তারণচন্দ্র যখন সমস্ত কথা প্রকাশ হয়েই পড়েছে তখন তুমি আমাদের আর মিথ্যে বলো না চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র এখনই আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করো নইলে তোমার অদৃষ্টে যে কেমন দুঃখ আছে তা আমার এখন কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছে আমাদের কথা শুনে তারণচন্দ্র প্রথমে দু একবার বলল আমি আমি এসবের কিছুই জানি না বিশ্বাস করুন রসিক মিথ্যে করে আমার নাম বলে আমাকে আমাকে ফাঁসিয়েছে আমি আমি সত্যি কিছু জানি না কিন্তু অবশেষে ইচ্ছে করেই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক সব কথা বলতে বাধ্য হল তার সঙ্গে আর কোন কোন ব্যক্তি ছিল তাদের নামও বলে দিল এছাড়া চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র যেখানে রেখেছিল সেখান থেকে এক এক করে সব বার করে নিয়ে এলো সেই সব জিনিসের অধিকাংশই গ্রামের বাইরে একটা ফাঁকা জমির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছিল অন্যান্য আসামিদেরও ধরে বন্দি করে এবং চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম আমাদের কাজ দেখে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী এবং পাড়া প্রতিবেশী সকলে যেমন সন্তুষ্ট হলেন রসিকের মুখে তেমনই ভয় এবং বিষাদের ছায়া পড়ল প্রথমে সমস্ত কথা অস্বীকার করলেও অবশেষে সে বলল আমি কি করব খুড়মশায়ের কুপরামর্শেই আমি এই কাজ করেছি এই কাজ করার জন্য প্রায় দু বছর ধরে আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করে আসছি কিন্তু এর সাবধানতার জন্য কোনোভাবেই সফল হতে পারছিলাম না যে রাতেই চুরি করার বন্দোবস্ত করেছি যখনই আমি আমার বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করেছি তখনই উনিও উঠে পড়েছেন আর আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে যখন দেখলাম কোনোভাবেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারছি না তখন বাধ্য হই আমাদের এই শেষ উপায় অবলম্বন করতে হলো এর জন্যই আরও দুজন লোককে আমাদের দলে নিতে হয় এর মধ্যে একজন ডাক্তারখানায় কাজ করেন সুতরাং তার সাহায্যে সহজেই ক্লোরোফর্ম জোগাড় করা হয় যখন দেখলাম উনি গভীর ঘুমে অচেতন তখন শিশি থেকে একটুখানি ক্লোরোফর্ম নিয়ে আগে থেকে রাখা একটা রুমালে ঢেলে ওর নাকের কাছে ধরলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন তখন আমি ঘরের দরজা খুলে বাইরে গেলাম তারপর 
সদর দরজা খুলে যেখানে সকলে আমার অপেক্ষা করছিল সেখানে গেলাম আমার কাছ থেকে সব শুনে তারা আমার পেছন পেছন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল যেখানে লোহার সিন্দুকের চাবি থাকত তা আমি জানতাম সেই বাক্স আমি ওদের দেখিয়ে দিলাম তারপর ওরা সাধ্য মতো জিনিসপত্র বের করে নিয়ে পালিয়ে গেল অন্য একটা রুমালে অতি সামান্য মাত্রায় ক্লোরোফর্ম ঢেলে আমি আমার কাছে ফেলে রাখলাম যাতে আমারও সমান নেশা হয় কারণ আমি আর উনি যদি একইভাবে পড়ে থাকি তাহলে আমার ওপর কারোর সন্দেহ হবে না আমার যতটা নেশা হয়েছিল বলে আপনারা মনে করেছিলেন বাস্তবিক ততটা নেশা আমার হয়নি ওরা চুরি করলে তোমার কি লাভ ছিল আমাদের মধ্যে এই বন্দোবস্ত ছিল যতদিন পর্যন্ত না গোলযোগ মিটবে ততদিন পর্যন্ত সমস্ত জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখা হবে তারপর সব মিটে গেলে আমরা সকলে মিলে সেগুলো ভাগ করে নেব আমি নেব অর্ধেক এক চতুর্থাংশ নেবেন খুড়োমশাই এবং অবশিষ্ট অংশ বাকিদের মধ্যে ভাগ হবে যাই হোক কত রাতে তোমরা এই কাজটা করেছিলে ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে তবে ঘড়ির অবস্থা অমন করা হয়েছিল কেন তার কারণ পাড়ার দু একজন লোক সেদিন সাড়ে দশটার সময় ওর সাথে দেখা করতে এসেছিল তাদের উপরই সব সন্দেহ পড়বে এবং আমাদের উপর পড়বে না এই ভেবে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সেই রকম ভাবে রাখা হয়েছিল সে সময় পাড়ার যে কোনো লোক এখানে এসেছিল সে কথা এতদিন পর্যন্ত তো কেউই বলনি ভয়েতে হয়তো কেউ কিছু বলেনি কিংবা ভুলে গিয়ে থাকবে ভব সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি তখন বললেন রসিক যা বলেছে তা সত্যি ও কথা আমার মনে ছিল না কিন্তু ঘরের পশ্চিম দিকের দরজায় অস্ত্রের চিহ্ন ছিল কেন বাইরের লোকে সে অস্ত্র দিয়ে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে সেটা সকলকে দেখানোর জন্যই এমনটা করা হয়েছিল এইভাবে সমস্ত অনুসন্ধান শেষ করে আসামিদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারের জন্য পাঠানো হল সেখান থেকে মোকদ্দামা দায়রা আদালতে গেল বিচারে রসিক তারণচন্দ্র এবং অপর দুই ব্যক্তি রসময় ও প্রিয়নাথ সকলেরই সাত বছরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ হল বৃদ্ধা তার সমস্ত চুরি যাওয়া জিনিসপত্র নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন রসিক যেমন কাজ করেছিল তার ফলও তেমনই পেল শুনছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে গল্প ঘড়ির কাঁটা গল্পটির ভাষান্তর ও বেতার নাট্যরূপ দান করেছেন রেল অফ টেলস চ্যানেল থেকে দেবস্মিতা আজকের গল্প পাঠে ও দারোগার ভূমিকায় পাশে পেয়েছি হরস্কোপ ইউটিউব চ্যানেল থেকে ইভান সরকারকে অন্যান্য চরিত্র ছিল শুভদীপ নাথ আমি কৌশিক অয়ন আর্য সায়ন্তন শুভজিৎ চক্রবর্তী নীল সায়নদীপ এবং তৃষা শব্দ সংযোজনে ছিল পিয়ালি আবহ সৃষ্টি এবং স্পেশাল এফেক্টসে আমরা পাশে পেয়েছি শুধু গল্পের জন্য চ্যানেল থেকে বিপুল দেখে এই সুন্দর প্রচ্ছতি বানিয়ে দিয়েছে দি ওয়ান অ্যান্ড অনলি রৌমজিৎ ভিডিও এফেক্টস দিয়েছে প্রমিত এবং নির্দেশনায় ছিল অয়ন তাহলে কেমন লাগলো আজকের গল্পটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না যেন আর আমাদের উপস্থাপনা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটা শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আজকের মতো শুভরাত্রি দেখা হচ্ছে পরের গল্পে